Olá, seja muito bem-vindo a mais uma aula de Improve Your Life. E na aula de hoje eu quero falar sobre procrastinação. Você já se sentiu assim? Sempre querendo deixar algo para depois e nunca fazer o que tem que ser feito naquele momento? Antes de assistirmos o vídeo com o texto de hoje e depois explorarmos a ferramenta, eu quero explorar com vocês este mapa. O mapa da procrastinação. A Map of Procrastination. E aqui, se você cair nessa zona, olha, cuidado, olha o que nós encontramos por aqui. Nós encontramos a Napland, ou seja, a terra do cochilo. Será que você está procrastinando, querendo dar um cochilinho a mais? Comfort Zone, gente, eu acho, acho que essa é uma das mais cheias, juntamente com essa daqui, ó. Social Media Forest, ou seja, a zona do conforto e a floresta das mídias sociais, eu acho que tá levando mais gente para essa zona aqui, hein? E essa, vamos ver, Online Shopping Cove. Cove é enseada, a enseada da, das compras online, você fica ali procurando coisas que você talvez nem precise, gastando seu tempo. O que mais que nós temos? Ah, e o rio, gente, olha esse rio. River of Excuses, rio das desculpas. E o TV Peak, o pico da TV? Será que você não tem gastado seu tempo também por ali? E aqui o gaming, você está aqui nas montanhas dos jogos, né? Às vezes não é nem um jogo de videogame, mas pode ser ali aplicativos, né? Mountains of Distractions, montanhas das distrações. Será que você está ali também se distraindo demais? O que mais que nós temos por aqui? Vamos explorar. Ah, e olha a praia. Daydream Beach, sabe o que é beach? É praia e daydream é você sonhar acordado, né? Você fica ali devaneando, ou seja, a praia do devaneio. Será que você se perde nessa zona também? Qual deste, destes lugares aqui é o que você tem gastado seu tempo, hein? Fala a verdade. E esse aqui do mar, ó, Sea of the Unknown, o mar do desconhecido. Esse daqui também acho bem bacana, que eu acho que as pessoas gastam bastante tempo aqui, olha só. Monsters Probably, é o monstro das probabilidades, você fica com medo de um monstro que nem existe ainda e pode ser que nem exista. O que mais? Tem aqui a Isle of Good Intention, Isle mesmo, ok? Na música da Moana nós vimos Island, que também é ilha, Isle também é ilha, mas de qualquer forma as duas palavras você não pode falar esse S, ok? Bem, ah, e aqui, olha o lago, uh, Lake Cough Break, você tem gastado muito tempo no seu cafezinho, fugindo do que você realmente tem que fazer? Vamos dar uma olhada neste textinho bem curtinho e nas ferramentas que nós podemos ter à nossa disposição para evitar cair em qualquer lugar dessa zona aqui? You are not a procrastinator. You have a habit of procrastinating. You think you don't have time enough to do what you really need to do. Stop thinking like that. There is hope for you. Learn 12 steps to be more productive and start living your real life. How to stop procrastination. Como parar com a procrastinação, né? Como parar com a vontade de deixar para depois o que você precisa fazer hoje? You are not a procrastinator. Você não é um procrastinador. You have a habit of procrastinating. Você tem um hábito de procrastinar. E isso é muito importante, porque se você tem na sua mente que você é um procrastinador, você se acostuma com isso. Ah, eu deixo para fazer na última hora, porque depois dá certo. Mas sempre sai daquele jeito, né? Mas quando eu digo que você tem um hábito, um hábito pode ser mudado. E é o que nós vamos fazer hoje com os nossos 12 passos, mas vão ser bem curtinhos, bem rapidinhos, para que você realmente possa mudar essa situação. You think you don't have time enough to do what you really need to do. Você acha que você não tem tempo enough, suficiente, enough, very good, to do, para fazer. Note que eu deixei o to do em vermelho, to do é fazer e está no infinitivo, mas eu, em português a gente diz para fazer, em inglês eu não preciso dizer for to do, o to já faz o papel do para e para deixar ali no infinitivo o verbo, ok? O que você realmente precisa fazer, need to do, mais uma vez o to do aqui no infinitivo, mas eu não destaquei porque não precisa mais aqui nem falar do para nem em português, não é mesmo? Stop! 
thinking like that. There is hope for you. Pare de pensar assim, like that, como isto que eu acabei de falar desta maneira. There is a, do verbo haver, existir. Já fizemos vídeo sobre isso. Não diga tem em inglês, né? Você tem que dizer a, there is, há alguma coisa. There is hope, há esperança for you. Né? Pare de pensar assim, que você não tem tempo para nada. Há esperança para você. Learn 12 steps to be more productive. Aprenda 12 passos para ser, mais uma vez, eu não preciso dizer for to be, para ser, to be é ser ou estar, lembra? Para ser mais produtivo and start living your real life. Começar a viver sua real vida, sua vida verdadeira, sua vida real. Eu deixei o stop e o start de azulzinho aqui com o ing para te lembrar que depois de stop e start, enjoy, finish e alguns outros verbos, o próximo verbo não pode vir no infinitivo mesmo que você queira dizer pensar. Pensar é to think, mas depois do stop você tem que dizer thinking com ing. Start, começar a viver. Viver é to live, mas começar a viver por causa do start, você não pode dizer start to live, você vai dizer start living. Very good? Vamos então aprender esses 12 passos? Number one, identify your point of distraction, identifique o seu ponto de distração. Prepare-se de antemão para não cair na armadilha e desperdiçar o seu tempo. Você sabe que você tem um trabalho a fazer, então de repente você tá ali num grupo de WhatsApp com os amigos, e você já fala, gente, ó, me dá uma hora, depois eu volto aqui, me dá um tempo, você já prepara para que o seu ponto de distração não aconteça enquanto você estiver fazendo a sua atividade. Você de repente já tá com fome, já vai, faz um lanchinho antes de começar a sua atividade, já deixa a sua água preparada, já deixa tudo pronto para que você realmente não seja interrompido quando você estiver ali fazendo a, a sua tarefa, certo? Olha só, mídias sociais, telefone, todo mundo chamando e você ali tentando se concentrar. Com certeza você vai parar e vai procrastinar aquela atividade se você já não estiver preparado antes. 2. Define your priorities. Define your priorities é defina as suas prioridades de tarefas, olha só. Defina suas prioridades de tarefas para que elas não definam você. Se durante o dia você não tiver ali definido o que você vai fazer naquele dia, o que, que vai acontecer? O dia vai te mandar o que ele tem. Você tem que exercer a su, o seu domínio no seu dia, o seu planejamento, porque senão você vai ficar correndo atrás, apagando incêndio, como eu gosto de dizer. Lembra da, da tríade do tempo para você é, identificar as coisas importantes, urgentes e casuais ali? Então, é, você pode fazer essa, aquela ferramenta também para você organizar a sua semana, seu dia. Very good. Three, create a reward. A reward é uma recompensa, você tem que criar uma recompensa. Como assim? Olha só. Assim você terá foco na atividade, pois vai estar tranquilo na certeza do bônus. O bônus pode ser uma xícara de café. Como assim? Você tem uma determinada atividade para fazer. Vamos pensar numa coisa pequena. Um relatório. Você vai gastar ali uns 45 minutos. E o seu cérebro fica, ah, para de fazer isso, isso é chato. Vai tomar um cafezinho, vai tomar um suco. Hum, que friozinho, que tal tá um pedaço de bolo? Hum, que vontade de tomar um chocolate quente. O seu cérebro fica te bombardeando com informações para você sair dali, porque ele não quer que você saia da zona de conforto dele, certo? Parece mentira, parece brincadeira, mas é assim que acontece. Se você chegar e falar, gente, eu vou ficar 40 minutos aqui, 45 minutos aqui, vou fazer essa, isso que eu tenho para fazer e depois eu vou tomar aquele café. O que, que acontece? Seu cérebro vai se acalmar, porque ele sabe que daqui a pouco ele vai ter um presentinho se ele te deixar trabalhar. Isso funciona, gente, funciona de verdade. A gente tem os horários certinhos aqui em casa e isso funciona porque você consegue focar realmente nas coisas que têm que ser feitas. Create a favorable environment and mind. Crie um, um ambiente, environment é um ambiente, e uma mente favorável. Olha só, os dois têm que ser favoráveis, né? Eu acho que o ambiente é muito importante, né? Você também não vai conseguir fazer o que você tem que fazer no meio da bagunça, enfim. 
Mas eu acho que o mais importante aqui é a sua mente. A sua mente tem que estar favorável com o que você precisa fazer. Vista-se para o cargo que você deseja e pense como tal. O que, que isso quer dizer, se eu tenho que mudar meu jeito de vestir? Talvez, mas não é literalmente isso que eu estou falando. Se de repente você trabalha numa empresa, pode até ser que isso se aplique a você. Mas o que eu quero dizer é, haja como a pessoa que você gostaria de ser. Às vezes alguém pode explodir, ter uma, uma resposta mal educada e essa pessoa quer ser um grande homem de negócios. A pergunta é, um homem de negócios agiria daquela forma? Então, é isso que eu estou falando, comece a agir como se você já fosse o que você quer ser. Olha só o que eu deixei aqui separado, tá pequenininha a letra, mas eu vou ler para vocês. To be a winner, you must think like a winner. Para ser um vencedor, você deve pensar como um vencedor. Prepare like a winner, se preparar como um vencedor. Né? Aquelas pessoas, dos grandes atletas, eles se preparam muito, não é da noite para o dia que acontece. And perform like a winner, ou seja, agir realmente, uh, fazer com que a sua performance, agir na verdade, uh, como um vencedor. Então, você quer ser um vencedor? Vista-se como um vencedor na sua mente, ok? Did you get it? Five. Focus on the result. Não sofra pelo processo. Fazer o que não gostamos, às vezes, é necessário. Como assim? Se você quer dizer que eu tenho que fazer o que eu não gosto de fazer? Calma, olha só o exemplo que eu dei. Um, de repente, você tem que lavar roupa, você tem que lidar com as suas coisas. E nem sempre é uma coisa prazerosa. Você pode não gostar de lidar com a roupa, lavar, passar a roupa, então, né? Tem gente que odeia passar a roupa. Mas todo mundo gosta de ter a roupa limpinha no guarda-roupa, limpinha e cheirosa para vestir, não é verdade? Então, às vezes, tem coisas que têm que ser feitas, não adianta. Você tem que, de repente, fazer uma comida, colocar o lixo para fora, limpar a casa, escrever relatórios, não sei o que você tem que fazer, mas tem coisas que não nos dão nenhum prazer, mas tem que ser feitas. Neste caso, não adianta procrastinar, porque você só vai jogar o problema mais para frente e o problema vai ficar ainda maior. Então, tem que fazer? Tira isso da sua cabeça. Ai, eu tenho que lavar roupa. Tira isso da sua cabeça. Coloca na cabeça, que legal, vou, vou lavar roupa, vou me livrar dessa tarefa, porque depois eu quero fazer algo que realmente me dá prazer. Entende a diferença? Não sofra mais por algo que você não gosta de fazer. Simplesmente faça e se livre disso. 6. Reframing something bad. Esse reframing quer dizer modificar, ressignificar, ressignificar algo ruim. Como assim ressignificar algo ruim? Veja algo ruim como algo positivo. Sempre podemos aprender algo. Às vezes acontece, aconteceu muito nas nossas vidas, coisas que nós pensávamos, meu Deus, acabou, não tem como sair dessa mais, não tem. Mas de repente acontece algo ou a gente cria uma situação que a gente vê uma saída e de repente aquilo que tinha acontecido foi um degrau para que você subisse um, para um estágio melhor e maior. Enfim, sempre aprenda algo, não se desespere quando algo ruim acontecer. Olhe o lado bom, aprenda algo e se prepare, porque aquilo ali vai ser um degrau para que você suba para um nível mais alto. Sabe que eu gosto, gostei desse exemplo? Eu coloquei aqui um homem, ele está ali com um pregador trocando a fralda de um bebê. Quem já teve filho, já teve essa experiência, sabe? Às vezes você pega aquela fralda que você fala, meu Deus... Né? Sabe que passou assim para todo lado, na costa, enfim, aquela fralda toda suja. Ninguém tem prazer em limpar aquilo, gente. Ninguém, por mais que você ame seu filho, limpar aquilo ali não dá um prazer. Dá um enjoo, é ruim, tá tudo sujo, enfim, é terrível. Mas você tem que passar por aquilo ali. Porque você ama o seu filho e depois que você ama, é, depois que você ama não, né? Depois que você fez o que tem que ser feito, você deu o banho, você trocou a roupa, você pega o bebê cheirosinho, limpinho, não existe coisa melhor do mundo. Você entende o que eu estou dizendo? Às vezes algo ruim que não te dá prazer tem que ser feito, mas você vai se sentir muito melhor depois, faz parte da vida. 7. Break the task into small parts. O que, que você vai fazer? Quebre a tarefa, task, que é uma tarefa, em small parts, partes pequenas. Olha só o que eu pus aqui, quebre o urso gigante e selvagem em pandinhas fofos. Sabe, imagina um urso gigante, terrível, o urso vai te matar. 
Você olha para aquilo e não vê saída. Imagina aquele urso em pequenas partes. Imagine que são vários pandinhas, bem fofinhos. Até pus a imagem aqui para você visualizar a próxima vez que você tiver um problema enorme na sua frente. Pegue parte dos problemas e vá resolvendo até que você limpa tudo e você vê o quadro claro na sua frente. Um exemplo claro disso é, por exemplo, um TCC, né? aquele trabalho de conclusão de curso da faculdade. Ninguém gosta de fazer, é uma coisa bem... De... Não, pode ter alguém que goste, mas é uma coisa difícil, envolve esforço, pesquisa, tempo. E geralmente as pessoas não se programam muito bem e deixam lá para o finalzinho, quando você vê o prazo está em cima, é uma loucura, não é verdade? Se você, de repente, liga para os seus amigos e fala, pessoal, eu não vou sair hoje porque eu tenho um TCC para fazer. O que, que o seu cérebro faz? Ele fica em pânico. O seu cérebro sabe que é humanamente impossível fazer um TCC naquela noite. E o que, que ele vai fazer? Vai te dar sono, vai te dar fome, vai te dar distração, vai te dar dor de cabeça, vai te fazer o máximo evitar fazer aquele TCC. Agora, se você chega e fala... Legal, hoje eu vou escrever o sumário do meu TCC, hoje eu vou fazer duas páginas do meu TCC, hoje eu vou fazer um texto, hoje eu vou escrever, deixa em partinhas pequenas e o seu cérebro vai falar, ah, legal, beleza, uma hora, duas horas, três horas, depois a gente comemora, né, a recompensa, lembra? E isso deixa tudo, tudo na vida mais fácil, em todas as áreas da sua vida, acredite em mim. Eight, do how it works for you. Faça como isto funciona para você, it works, isto funciona, ok? Faça como funciona para você, o que eu quero dizer com isso? O principal é fazer as coisas importantes da maneira que você vai conseguir fazer. Quando me perguntam o que eu tenho que fazer para, para estudar inglês, para aprender inglês, eu digo comece, comece porque você, se você ficar planejando, esperando uma data, você nunca vai fazer. Por que eu coloquei esse prato de comida aqui? Porque é importante fazer para você, como funciona para você. Já vou falar do prato. Existem dois tipos de pessoas na vida. Aquele tipo de pessoa que tem várias tarefas para fazer e se sente pressionado e fala meu Deus, esse, uma dessas tarefas é muito difícil. E aí ele começa a fazer as fáceis, as fáceis e vai deixando o difícil para o final. E tem outras pessoas que falam, meu Deus, tem muita coisa para fazer e essa tarefa é muito difícil. Eu quero fazer ela logo para me livrar deste peso, para me livrar dessa tarefa e depois as outras mais fáceis eu vou fazendo. Entende a diferença? Você tem que analisar e usar as ferramentas a seu favor para programar o seu dia da maneira que funciona para você. Coloquei esse prato porque é exatamente o mesmo exemplo. Tem gente que vê aqui uma carne deliciosa para quem gosta, né? salada, batatinhas, tão lindas essas batatas. E aí ele fala o que? Meu Deus, eu amo essa carne com essa batata. Chegou o prato, ele começa a comer a carne, a batata, começa a comer e depois ele come a salada. Agora tem gente que fala, meu Deus, eu amo essa carne, essa batata. O que, que ela vai fazer? Come toda a salada e deixa o melhor para o final. Qual dos dois tipos de pessoa é você? Me deixa aqui nos comentários. Você quer fazer logo o mais difícil e deixar lá para o final qualquer coisa? Ou você deixa o principal para o final? Entende a diferença? 9. Keep in mind your motivation. Você tem que manter na sua mente. Keep in mind. Mantenha na mente a sua motivação. Sabe aquele vídeo do Golden Circle? O why? O seu porquê? Pois é, tudo tem que começar lá. Se você ainda não assistiu esse vídeo, por favor, assista nessa série de Improve Your Life. Descubra o seu porquê e mantenha em mente ele. Lembre de onde você quer chegar e controle um dia de cada vez. Tá? Você tem que se lembrar aonde, na verdade, você quer chegar e fazer um dia de cada vez. Gente, não adianta você querer pular deste pilarzinho que está aqui atrás da nuvem, bem baixinho, para este pilarzão enorme. O que, que vai acontecer? A chance de você cair aqui no meio, se esborrachar lá embaixo e ter que voltar de novo a escadinha desde o zero é muito grande. Agora, se você subir um, um dia de cada vez, um pouquinho de cada vez, você vai chegar lá no topo fácil, tá? Então, se programe. O planejamento é a alma do negócio. Ten, avoid the vanishing point. O que, que é vanishing? É avoid é evitar. Sempre que você vê o avoid é evitar, uma coisa que não deve ser feita. The vanishing point é o ponto de dispersação, o ponto de fuga. 
evite o ponto de fuga. Como assim? Parecido com aquele número 1 um em que você vai preparar o ambiente, já deixa ali preparado o que você tem que fazer. Esse daqui, ó, evite interrupções, use técnicas e que vão fazer com que você retome as tarefas com força total. Eu deixei um exemplo aqui da técnica do Pomodoro, quem conhece? Essa técnica diz que você pode se concentrar em algo com total foco por 25 minutos. E se você descansar por 5 minutos, você vai retomar essa tarefa com força total por mais 25 minutos. E depois de 4 bloquinhos, você vai deixar um tempo maior de descanso. É, eu acho um exagero esse 25 minutos. Eu consigo me, me concentrar com foco total por 45 minutos. Eu acho um tempo legal. Você pode fazer algo em torno de 25, pesquisas disseram que 25 era um tempo bom, mas eu gosto, consigo numa boa ficar por 45 minutos, vejo que funciona pra você, mais uma vez. E aí, o que que acontece? Você ficou ali no seu bloquinho de tempo super concentrado. Os 5 minutos é aquela recompensa que eu falei. Você levanta, dá uma espreguiçada, bebe uma água, levanta, de repente toma um cafezinho, vai ao banheiro, olha pra natureza, se não tiver uma natureza, Perto de você, deixa um porta-retrato ali, porque isso dá uma, um refresh your mind, né? Dá um renovo na sua mente. Respirou tal, 5 minutos, senta, foco total. Esses 45 minutos que você ficou ali, 25 ou 30 minutos que você ficou ali realmente focado e parou 5 minutos, é, no final do dia vai ter rendido muito mais do que se você tivesse ficado o tempo todo trabalhando, trabalhando, trabalhando sem dar aquela espreguiçada, sem beber um pouco de água e tal, sem dar um descanso para sua mente. Foco, isso realmente funciona, gente. Eu costumo fazer isso é, e eu vejo que ó, eu distribuo o meu dia com tarefinhas de 40 minutos, de 30 a 40 minutos, 45 minutos. Isso funciona de verdade, então faça isso que eu acho que vai dar certo para você parar de empurrar as tarefas difíceis aí, parar de procrastinar. 11. Schedule the task with a deadline to finish. O que, que é? É agende uma tarefa com um deadline, é linha morta, quer dizer um prazo final, um prazo para ser executado ali, to finish, para terminar. Então você vai fazer a sua tarefa e todas elas você vai colocar prazos, sejam tarefas curtas do dia ou tarefas longas de um ano, de um mês, mas você, ó, eu quero falar, falar inglês em 10 meses. Se você faz meu curso completo, você conseguir fazer duas aulas por semana, você vai realmente chegar do zero ao avançado em 10 meses, mas tem que ser duas aulas completas e você tem que absorver o conteúdo aprendido. Tem todo um planejamento para isso. Mas aí você falou, beleza, eu tenho esse tempo, eu vou conseguir em 10 meses. Você tem um prazo de 10 meses e ali, diariamente, você vai ter prazos de 45 minutos para que você consiga fazer o que precisa ser feito em cada dia, entende? Toda tarefa precisa de um prazo, toda. Uma meta sem um prazo é apenas um sonho. Se você tem uma meta de fazer alguma coisa, comece a especificar, nem que seja assim, uh, eu tenho um sonho de abrir um próprio negócio, de dia tal ou dia tal, pesquisar sobre o assunto, procurar conhecer, e aí você procura Sebrae, procura todo mundo que pode, possa te ajudar, especialista sobre o assunto, e você vai cumprindo o seu planejado. Very good? E finalmente o passo 12, 12, transfer the anxiety to the list. Este é um conselho que eu consegui fazer com meu marido, ele ficava com muita coisa na cabeça e ficava, meu Deus, eu tenho isso, tenho aquilo, tenho aquilo outro, um monte de coisa ali perturbando o foco dele naquele momento. Eu falei, por que você não faz literalmente, isso já faz bastante tempo, uma lista? Porque se você colocar na lista, você desocupa aquele pedaço da mente que estava ali, nossa, não posso esquecer disso, não posso esquecer daquilo, use uma agenda, use uma lista, gente. Porque aí você fica mais tranquilo e você consegue focar exatamente no que você está fazendo naquele minuto. Depois, a, o, a ansiedade está lá na lista, não está mais na sua mente. Você sabe que se você escreveu, você vai cumprir, você vai planejar ali tranquilinho, você vai conseguir cumprir. Ou, de repente, você tinha tanta coisa bagunçando sua mente, a hora que você escreveu tudo, você falou, gente, é humanamente impossível fazer isso hoje. E aí você programa o dia de hoje, dia de manhã, delega funções. Quando você vê, você fica muito mais tranquilo. E aquela ansiedade que estava ali te atrapalhando, aquele monte de coisa tomando espaço na sua memória, sumiu. 
não sofra com tudo na cabeça. Tenha uma lista de afazeres e siga. Olha só, te do list, uma lista de afazeres. Número um, número dois, tem um calendário, se não for tudo no mesmo dia, mas você tem que se organizar. Vou deixar aqui um resumo para você. Está tudo em inglês, mas você já aprendeu as palavrinhas e eu tenho certeza que você vai lembrar de todos esses passos para evitar a procrastinação. Dá um print agora. E aí você vai ter ali a minha carinha junto para que você lembre que é possível. É possível sim, gente. Eu era uma pessoa com muita tendência à procrastinação, muita mesmo. Tem um livro que faz tempo que eu estou tentando escrever. Eu até falei para o Gustavo, eu falei, gente, eu vou começar a ler esse livro por, num, num vídeo no YouTube, que daí as pessoas vão ficar curiosas, vão ficar me cobrando o resultado, eu vou ser obrigada a escrever o resto da história. Parei num pedaço que eu quero saber o resto da história e não estou tendo tempo para terminar. Mas eu já estou me organizando, depois que eu organizei toda uma parte da minha vida e já deixei um pedacinho para esse livro. Essa semana já estou escrevendo mais um pedacinho, vai demorar um pouquinho porque a importância dele para mim neste momento não está tão alto. Meu foco é o inglês, é o canal In God We Trust, que eu também falo mensagens ali, mas o livro tem o seu espaço na minha vida. Faça isso que eu tenho certeza que vai funcionar na sua vida. Você vai ter foco, você vai ter ali as suas prioridades definidas, a sua motivação e você vai ficar mais relaxado e tranquilo. Espero que você tenha gostado da aula de hoje. E eu quero terminar lá com o um mapa para você lembrar de não cair aqui em nenhuma dessas áreas mais, porque senão você vai passar tempos aqui. Quando você acordar, você vai ver que já passou uma semana, um mês, dois anos da sua vida e o tempo vai passar de qualquer forma. A diferença vai ser no que você aprendeu, o que você fez com esse tempo que passou. Eu vou fazer um vídeo ainda no canal falando dos motivos mais internos porque a gente acaba procrastinando, mas esse vídeo foi assim, dicas práticas para você parar de fazer isso, então se liga nos próximos vídeos. God bless you so much, see you soon!